ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ക്ലിക്കോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ ബയോളജി ചാപ്റ്ററിനെയും ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ക്ലാസ് തന്നിരുന്നു അല്ലേ എന്നാൽ ഇനി അതിനെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നമുക്കിന്ന് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോരോ ബയോളജി വേണ്ടവരെല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ കൂടിക്കോ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ചെടിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാടാണെന്ന് അല്ലേ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു ചെടിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ മൊത്തത്തിൽ നാം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു അപ്പോൾ എന്താണ് മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതാണ് ഇവിടെ ആദ്യം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ചെടിയെ നാം ഒന്ന് ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്താല് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടനേകമാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് വഴി ചെടി അതിന്റെ സ്വന്തം നമ്മളുടെ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചെടിയുടെ ബോഡിയിലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തു പോരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് വഴി ചെടി സ്വന്തം ബോഡിയിലെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അത് അതിൻ്റെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി പോലെ തന്നെ ചെടിക്ക് പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നതും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ബോഡി തന്നെയാണല്ലോ അതിന്റെ ബോഡി തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബോഡിക്കുള്ളിലെ ഈ മെറ്റബോളിസം എന്ന പ്രവർത്തനം അവിടെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കുന്നു മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളെ മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പേരെന്ത് മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ഓക്കെ മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ചോദ്യമുണ്ട് ഉത്തരവുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ഓക്കെ അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ചോദ്യം മനസ്സിലായല്ലോ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റാബോളൈറ്റ്സ് മെറ്റാബോളൈറ്റ്സ് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഇപ്പോൾ ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റാബോളൈറ്റ്സ് ആൻസർ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വാട്ട് ഈസ് പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെടിക്ക് അതിൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശരീരം വളരാൻ വളരാൻ അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചയ്ക്ക് നേരിട്ട് പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവയെയാണ് നാം പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നേരിട്ട് പ്ലാന്റ് ബോഡിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അവയൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് ഗ്ലൂക്കോസ് പോളിസാക്രൈസ് ഇതെല്ലാം ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഇവയെല്ലാം തന്നെ ആ പ്ലാന്റ് ബോഡിയെ നേരിട്ട് വളരാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ് ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ഇവയൊക്കെ നേരിട്ട് ഒരു പ്ലാന്റ് ബോഡിയുടെ ഗ്രോത്തിനെ സഹായിക്കുന്നവയാണ് അപ്പോൾ അവയെല്ലാം എന്താണ് പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് എന്നാൽ എന്റെ അവയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതുക ചോദ്യം ഉത്തരം കിട്ടിയല്ലോ നേരിട്ട് അതിന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ അതിന്റെ ശരീര വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ആളുകളെയാണ് ഈ പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് എന്ന് നാം പറയുന്നത് ദെൻ എന്താണ് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക റബ്ബർ അതിന്റെ പാല് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാം റബ്ബറിന്റെ പാല് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമല്ലേ ഈ റബ്ബറിന്റെ പാല് എന്തിനാണെന്ന് സത്യത്തിൽ ഈ റബ്ബറിന്റെ പാല് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ ലാറ്റക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ആ റബ്ബറിൽ നിന്നുള്ള അതിന്റെ ഏറ്റവും ജീവാംശം എന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ലേ ആ പാല് ആ പാല് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും റബ്ബറിന്റെ ആ ഒരു ജീവനുള്ള അവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടേണ്ടതല്ലേ പക്ഷെ പാൽ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് റബ്ബറിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതിന്റെ ജീവാംശം അതിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നില്ലേ റബ്ബർ പാൽ എടുത്താലും റബ്ബറിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ കാരണം നമുക്കിവിടെ റബ്ബറിനെ അല്ല ഉപയോഗമുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗമുള്ള ആളാരാ റബ്ബർ
നമുക്ക് പ്രാധാന്യം വരുന്നത് റബ്ബറിന്റെ ആ ഒരു പാലാണ് അപ്പോൾ റബ്ബറിൽ നിന്നും പാലെടുത്തിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് റബ്ബർ നശിക്കാത്ത എന്ന് ചോദിച്ചാല് ആ പാലെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് നമുക്ക് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ആ അതിൽ നിന്നും മെയിൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രൈമറി ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്ന റബ്ബർ ആണെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ് റബ്ബർ പാല് ലാറ്റക്സ് അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ ആയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പ്ലാന്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ലേ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രോഡക്റ്റിനെ അവ അവയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആക്ച്വലി എന്തിനായിരുന്നു റബ്ബറിന്റെ ലാറ്റക്സ് കൊടുത്തിരുന്നെന്ന് നോക്കിയാലോ കാര്യം ആ റബ്ബർ പാൽ അതിനകത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കടിച്ചു പറിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ ഒരു ആനിമൽസ് അവിടെ വന്ന് റബ്ബറിനെ കടിച്ചു പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ലേ സത്യം രക്ഷ നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ മാർഗം കൂടിയാണ് ഈ സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് പ്ലാന്റിനുള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോഴോ ആ ചെടിയുടെ ജീവനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമൊന്നും ഇല്ല എന്നാലോ പക്ഷെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ആ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ അത്തരം ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടുത്തെ എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡറി എന്താണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സിന്റെ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെച്ചോളുക അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഓക്കെ അപ്പോഴ് അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓരോന്നും ഓരോന്നും നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നോക്കണം അവ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാതെ പഠിക്കുകയും വേണം അത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഊന്നി പറയുകയാണ് ലിസ്റ്റിലേക്കൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് ആദ്യത്തത് ഏതാണ് പിഗ്മെന്റ്സ് പിഗ്മെന്റ്സിന്റെ വിഭാഗത്തില് രണ്ട് പിഗ്മെന്റ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ കരോട്ടിനോയിസ് രണ്ടാമത്തത് ആന്തോസയാനൻസ് കരോട്ടിനോയിഡ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ക്യാരറ്റിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആന്തോസയാൻസ് ലൈറ്റ് വയലറ്റ് കളർ ആണ് ഓക്കെ കരോട്ടിനോയിഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതൊരു യെല്ലോയിഷ് കളർ ആണ് അത് പൊതുവെ ക്യാരറ്റിലാണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മള് പച്ചക്കറിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് അതിനുള്ളില് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഏതാണ് ആൽക്കലോയിഡ്സ് ആൽക്കലോയിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാവോ മോർഫൈൻ അതുപോലെ തന്നെ കോഡയിൻ ഇത് രണ്ടും ആണ് മോർഫൈൻ ആൻഡ് കോഡയിൻ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മോർഫിൻ ആൻഡ് കൊടീൻ എന്നാണ് ഓക്കെ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ പെടുന്നതാണ് ഈ മോർഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ടെർപ്പിനോയിഡ്സ് അത് ഓയിൽ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് മോണോ ടെർപ്പിൻസ് രണ്ടാമത്തത് ഡൈ ടെർപ്പിൻസ് അത് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് ഉൾത്തൈലം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ളതാണ് അതായത് ലെമൺ ഗ്രാസ് ഓയിൽ ഓക്സിൻസ് എന്ത് പറയാം പച്ച മലയാളത്തിൽ വിഷം എന്ന് പറയാം കഴിച്ചാൽ തീർന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്സിൻ ആരൊക്കെയാ എബ്രിൻ ആൻഡ് റിസിൻ അടുത്തത് ലെക്ടിൻസ് അതിലുണ്ട് ഒരാള് ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരാളാണ് കോൺ കെനവാലിൻ എ അടുത്തത് ഡ്രഗ്സ് ഇത് മരുന്ന് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്നതാണ് കഴിക്കാവുന്ന മരുന്ന് അതിലേതൊക്കെയാ വിൻ ബ്ലാസ്റ്റിൻ അതായത് മലയാളത്തില് ഇതൊരു ചെടിയുണ്ട് ശവന്നാറി എന്ന പേരുള്ള ഒരു ചെടി ആ അതിന്റെ പേര് വിങ്കാറോസി എന്നാണ് അപ്പൊ വിങ്കാറോസി എന്ന ചെടിയിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നതാണ് വിൻ ബ്ലാസ്റ്റിൻ അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശവന്നാറി അല്ല നമ്മൾ ശവം ആവാതെ നമ്മളെ കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെടിയെ കൊണ്ടേയാണ് ഈ ശവന്നാറി എന്ന പേരിട്ടേക്കണം അല്ലെ എന്താ പറയുക അടുത്തത് കുർക്കുറിൻ കുർക്കുറിൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മഞ്ഞളിൽ നിന്നുമാണ്
പിന്നെ എന്താണുള്ളത് പോളിമെറിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പോളിമെറിക് സബ്സ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റബ്ബർ ഗം സെല്ലുലോസ് ചില പ്ലാന്റ്സ് അത് വലിയ വലിയ നമ്മൾ ചില നോക്കിക്കേ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ മാവ് മാവില് ചില സന്ദർഭങ്ങളിലുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തൊലി വിട്ടിട്ട് പശ പോലെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാണാം അത് ഗമ്മാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം സെക്കൻഡറി ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും കേട്ടോ വിധി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് എടുത്തു പറയുവാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ബൈ ഹെർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോന്നും എന്തെന്നാണ് ഓരോന്നും സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ആണ് എന്നത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊണ്ട് ഈ ഒരു പാർട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത പാർട്ടിന് നിങ്ങൾക്ക് പോളിസാക്കറൈഡ്സ് ആണ് അത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ സെഷനിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം നിങ്ങളിത് ക്ലാസ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടപ്പ് ടപ്പ് എന്നും പറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഓക്കെ താങ്ക്